酒店旧同城安心预定，退改无忧。同城旅行要您收看，前情回顾。李总正在开会，他没有时间来听你的电话。你现在最重要的，就是好好调养你的身体。也对。不等了，反正每次等我这个外甥都是浪费时间。好，那我们就开始吧。各位，今天主要是想和大家聊一下有关于云峰酒店竞标拍卖会的事情。那这一次呢，我们也知道，不好意思各位，让大家久等了。苏良，很难得嘛，今天怎么有空来参加董事会啊？舅舅教会的事，从今往后，我会把精力全部都放在工作上。好了，我们直接进入主题吧。一飞，你阐述一下今天会议的要点。各位，今天我们主要讨论的是云峰酒店竞标拍卖会的事情。大家都知道，世界上最著名的拍卖公司福嘉德，即将在上海地区物色一家五星级酒店。举行拍卖会，而我们旗下的云峰作为竞标酒店，成功入围了三甲第一。云峰酒店是我们花几十亿打造出来的五星度假酒店，如果能拿下这次拍卖会，那就相当于在全世界做了一个超大的广告。但是很可惜啊，根据我得到的消息，福嘉德公司的罗曼先生已经决定和正德酒店合作了。正德。一直都是我们欧曼的死对头吧？对对，是啊，这么好的一个机会，竟然搞砸了，还成全了对手，简直成为同行的笑柄。所有参加这次竞标工作的人员，一律扣奖金，写检讨。霍董，现在就下结论，是不是太早了点儿？孙良，听你这么说，好像有什么办法。罗曼先生还没有正式和正德签约，现在我们至少可以再试一试。如果在这个时候就先给自己判输了，岂不是长了他人威风？听说明天就要签约了，这根本就不可能啊！孙良啊，我告诉你，做生意呢。不像是你打游戏，输的人是要接受惩罚的。好，如果我能拿下这场拍卖会，我只有一个要求，就是全权接管云峰酒店。那要是输了呢？如果输了，我愿意辞去在欧曼的所有职务。好了，难得泽良有今天这样的冲劲儿啊！那么在座的各位，有谁愿意协助他下面的工作呢？我陪他一起去。谢
律师，这边请。协议，你怎么来了？我听说你家里进贼了，还受了点伤。我都已经好了，就想早点来上班。哦，我忘了跟你介绍了，这位是谢明浩律师，与我们施总家的恒业银行都有合作，是一名非常优秀的商业律师，所以也被施总引荐来咱们欧曼呢。谢律师，你好，我叫苏协议。你好。对了，我家里前几天进了贼，我不太懂赔偿这方面的事情，能不能向您请教？没问题，举手之劳。正好刚才龚秘书说要给我介绍一下公司的情况，不如就苏小姐来吧。啊，有问题吗？没问题，没问题。那楼下咖啡厅聊。好，这边。明浩哥，嗯，你怎么不打招呼就出现在这里了？上次酒会以后，你打电话不接，去你家里还没人，我不上这儿，还能去哪找你？你知道我是来干嘛的？我们在这见面不合适。现在不就有合适见面的身份了？放心，我跟欧曼也就是正常的商业合作。对不起啊，这几天事情太多了。我只是不想让你担心，协议、啊。你知道吗？如果一直联系不上你，那只会让我，只会让我和你姐姐更担心你。不过我也想通了，既然你执意要执行你的计划，我也会尽我所能的帮助。嗯，好。只是，以后不管你做什么，都不要再瞒着我。记得跟我商量。嗯。对了，上次酒会上厉泽良说的那些，是假的吧？上次我跟着陈恒生，差点被他发现，他是为了解围，所以……所以以后这样的事情绝对不能再发生了。协议。我刚刚一直在找你，你怎么和谢律师在一起？啊、嗯，谢律师其实是我姐姐的未婚夫，也就是我的姐夫。原来是这样啊！那既然是你的姐夫，自然也就是我的姐夫。姐夫，你好。杰叶，有事儿随时联系我，我先走了。厉总。告辞。宁浩哥，我从小就认识，不用跟他装了，他都知道。你和他关系那么好啊？嗯。喂。德良，我准备好了，可以出发了。好。门口见。我有事要出去一趟，你好好上班。你有厉总，你不一样。你办公室还有这么多单身的小姐妹，尤其是我。你这么一说，我倒是想起来了。他跟我说，他有一个未婚妻，跟我长得有几分相似。啊，有未婚妻了呀？嗯。黑姐，这么快就来上班了？还不是得多亏董事长和飞姐的照顾，我才能好的这么快。明月，哎，施总和厉总呢？怎么都不在办公室？哦，他们去帮云峰酒店争取福加德拍卖公司的合作了
霆锋兄弟，怎么了？没怎么。你不用担心的，施总和厉总配合极为默契，他们两个人去谈合作应该没有问题的。哦，你还不知道对吧？以前施总和厉总在我们圈子里是出了名的金童玉，不过现在和厉总最相配的人，肯定是苏小姐你了。但是我觉得吧，感情这种事情，是容不得一丁点傻子的，你说是吧？嗯，好了，我不跟你们闲扯了，我去忙了。嗯、喜，别听他瞎说，厉总最喜欢的肯定是你。不过我觉得厉总这次真的有点冲动了。我听说啊，他立了军令状了，如果这次争取不到合作权，就自动辞职。这么一说，对呀、啊，而且福家德和郑德都谈的差不多了，他在这个时候立军令状，他该不会是真不想上班了才出现现在？福家德。结业，结业。喂，季大哥，你在哪呢？把苏写意放进这盘棋里，干得不错。施家树大根深，楚楚和厉泽良在一起，对我们非常。前有正德几乎定案，后有苏写一曲搅局，他们这次想要合作，一定是难上加难了。不要掉以轻心，我感觉这次不一样，你去跟着，出现任何情况随时联系我。好。你好，您的金汤力。谢谢。给我来一杯摩伊头。好的。记住，薄荷一定要把薄荷汁倒出。柠檬最好用半颗青柠，先加蔗糖，再加薄荷，这样可以提升朗姆酒的糖香，酸涩香甜的味道就出来了。谢谢。等一下。你好。麻烦你给我也一杯，和这位小姐一样。嗨，妮娜，西斯里，罗曼先生，非常感谢您能给到我们这次见面的机会，这是我们的方案。李总，石总，这次答应和你们见面，其实不是要谈拍卖会的事情，就是纯粹和你交个朋友。我知道。欧曼是非常优秀的酒店，但正德也不错，而且历史更悠久。我们的宗旨就是和最强的合作。罗曼先生，非常感谢您对欧曼的肯定。听闻您和夫人会在上海待一段时间，我希望我们有这个荣幸可以邀请您和夫人入住欧曼。谢谢李子的好意。不过这一次，正德集团已经给我们安排了非常棒的房间。下次如果到上海，一定有机会体验一下你们欧曼的酒店。味道很不错呀。初恋莫吉托，暗恋金汤力，想要调出酸酸甜甜爱的味道，关键点就在于清明。当年，罗曼向我求婚的那个夜晚，就是这个味道。那是在第十九届汤姆斯杯的赛场里，当着那么多人的面。好浪漫，是拉尔森大逆行的词吧？怎么
，苏小姐也喜欢羽毛球。对啊，<笑>看来我们俩真是有缘分呢、啊。罗曼先生，希望您再给我们五分钟的时间，向您阐述一下我们的方案。不瞒厉总理说啊，我们已经和正德集团签订了一份意向合作书，如非万一，我们是不会再更改合作方的。罗曼先生，您之所以在上海做这次拍卖会，也是希望可以借此机会打开内地艺术品的拍卖市场。而您选择跟五星级酒店合作，也是看中了酒店所具备的一些优渥名流客户资源吧？您有所不知，家父是恒业银行的现任行长，而我们银行也同样掌握着一大批优质客户资源。其中不乏一些艺术品爱好者和潜在的实力买家。如果您能选择跟欧曼合作，我保证，贵公司得到的将是欧曼跟恒业两大公司的客户资源。罗曼先生，您应该很清楚，拍卖会的成功。很大程度取决于有没有创纪录拍品诞生，而针对这次拍卖会，我们银行将会推出一项专项贷款业务，用来刺激跟提高客户们的购买能力。我相信，能够更大程度的促进创纪录拍品诞生，这对于我们双方而言都是最佳广告。不错，罗曼先生，您刚刚也说了，您希望找最强的合作伙伴，我相信。如果欧曼和恒业一起联手，将不会再有对手。所以，我希望您可以认真考虑一下我们的方案。我们一定会把这次拍卖会做到最轰动、最成功。说实话，真的是很动心啊。不过，厉总，你也知道，做生意讲究的是一诺千金，所以我答应出去的事情。从来就不会轻易改变。老公，老公，我给你介绍一下，这位是厉总的女朋友苏小姐。苏写意，我跟她呀特别投缘，而且苏小姐也是拉尔森的球迷呢，她还说要约我们俩一起打场比赛。哦，是吗？不知道有没有荣幸。罗曼先生愿意接受我的挑战吗？好啊！早就听闻罗曼夫妇是金融界的羽皇，如果可以和二位一起切磋，也算是我们家协议的荣幸。不如我们一起来一场双打，怎么样？让我也感受一下二位在球场上的风采。如果厉总没问题，我们可以呀、啊。那真的太好了。厉总，放心，我没事。那，咱们球场见。球场见。行。一会儿见。一会儿见。走吧，老婆。他不能打球，你必须马上终止这场比赛。有些情况，不像你想的那样。石总，你说的情况我知道。你既然知道，就更应该劝他不要上场，否则只会害了他。我不是害他，我只是相信他。或许他比你想象的要强大多了，只是你还不相信而已。
罗门先生，场上见。楚楚，我替你打。不用了，我自己来。准备的怎么样？一会儿你负责后半场，那你负责前半场，没问题。好，李总，罗曼先生，你确定可以吗？当然。好，让我们开始。全忘掉，又出现在下个转角。他怎么来了？你在试探危险的讯号。我最近到让不用管他，阿秋。嗯。不微妙，再不浪费爱的圈套。爱的圈套。两分心跳，直线飙高。他向现实警报。为什么不想他？如何处理这对手戏，才不会让你错怪我轻敌？明明我已反复练习，别单刀输给你，瞒着你的回忆秘密，是我先沦陷的证据。我在等你发现。还没演完这对手戏，爱早已证明你我都轻敌。我在等你说服你，哦，与我相同回忆。So trust in me， 哦 ，So trust in me， 哦 ，So trust in me， 哦，一切只差一点勇气。他输了，不，他赢了。罗曼先生，愿赌服输。希望下一次我们还有合作的机会。走吧，李总，你是真正的强者，我很佩服你。恭喜你为自己赢得了一次加时赛的机会。泽良，我们成功了，我们赢得了加时赛的机会，太好了！年轻真好啊！<笑>
你先上，盖上去。医生说了多少次了，不让你打球，尤其是不能剧烈运动。又不是第一次了，不用打惊小鬼。英宗，你知道吗？今天是两年以来我最开心的一天。两年以来，我已经习惯被当成是一个废人。你们都这样，小心翼翼的照顾着我的身体，照顾着我的尊严。我也都知道，你们是为我好，所以，我也没有因为这样就发脾气。可是苏写意他不一样，他明白我，也只有他。把我当成是一个正常人，一个健康的人。苏小姐很不一样。那当然，我从见到她的第一眼，我就知道，她一定和别人不一样。你在这失落什么呀？对了，给你安排的任务怎么样了？李先生放心，我已经派人在乌曼给苏小姐开好了房间，她最近应该都住在酒店，火间的人应该不敢在那儿下手。嗯，我去接点热水，给你热敷一下。沉睡太久的花朵，也散发着香气的深刻。Be my lover， 这句话已经准备很久。You the most beautiful girl I've ever seen。You the sunshine for me。闪烁刹那的烟火，也说永远很难得。对我还要多久才能拥着你，牵你的手？旋转着花儿，自相大声地说 ，Cause you my angel, baby I love you, I feel you, I need you。我想幸福的理由比。好久不打球，我浑身都酸，你怎么样？我没事，看来你还要加强锻炼，下次带你攀岩。好啊，谁怕谁？喂，叔叔。喂，泽良。明天上午九点，龙曼先生会到公司做最后洽谈。开会之前，方案还有几处细节，我想跟你再沟通一下。好。我也刚刚把方案修改完，需要注意的地方都标注出来了，已经邮件发给你了。好，我收到了。嗯，你的腿还好吗？我没事啊。子良，我很高兴能看到你重新振作起来，但我还是想说一句，我今天有些任性了。不管任何时候，身体健康都是第一位的，知道吗？楚楚。你了解我，只要是我下的决定，就绝对不会半途而废。你好好看看邮件，有什么及时沟通。好，我。我不是害他，我只是。相信他，或许他比你想象的要强大多了，只是你还不相信而已。
。传奇英雄总是能在不被看好的时候崛起，明天加油。我们这次的方案最新颖的就是拍卖方式，我们不仅将采用网上竞拍和现场竞拍同时进行，而且还会最大限度的配合贵公司打造藏品 IP， 提升贵公司藏品的知名度和收藏价值。除了别具特色的拍卖方式以及高品质的入驻式服务体验，我们还将聘用国际知名的安保团队，为这次拍卖会进行全程的保驾护航，内部。也将进行积极的安保知识培训，力求做到尽善尽美，万无一失。希望罗曼先生可以给我们欧曼一个机会，让我们一起携手打造一场最完美、最轰动的拍卖会。厉总的方案果然是令人耳目一新啊，非常完美。我说过。我喜欢和最强的人合作，我现在很确定那个人就是你，罗曼先生。非常感谢您能从正德和欧曼之间选择了我们，这需要非一般的魄力啊！所以呢，我们也一定不会辜负您对我们的信任。一方面呢，是因为你们的方案和诚意。足够令人动心。另一方面，也是因为我昨天在正德酒店看到了一件非常不愉快的事情。东西就在你们酒店丢的，哎，你们不能不负责啊！不好意思，我们正在帮您寻找，找找找，都找了一个星期了也没有下落。您别着急，酒店客流量比较大，我们的确还在排查。得了吧，我看你们直接赔给我算了。我也懒得三问四催的了。这位女士，您的物品并没有在我们酒店寄存，按规定呢，我们酒店不需要负责。哎，有你们这样做酒店的吗？我们的拍卖会，有许多价值不菲的藏品，需要极为严谨的安保措施。我不能把这些藏品托付给一家不负责任的酒店。厉总的安保方案，非常好。既严谨又细致，所以拍卖会交给厉总，我很放心。谢谢罗曼先生的认可，谢谢罗曼先生的厚爱。咱们的这次合作呢，无论是对您还是对我们都非常重要，所以，我一定会亲力亲为的。哦，是吗？舅舅，您贵为董事长，还有很多其他的事务，这次拍卖会。还是由我来负责吧，毕竟我是最了解方案的人。泽良，你有这样的态度，我很欣慰。可是你的身体毕竟还没有完全恢复，拍卖会事情冗杂，拖垮了身体可不好。舅舅，霍董，你有所不知，昨天在羽毛球场，厉总跟罗曼先生进行了一场非常精彩的对打。结果不相上下，他现在身体状况非常好，筹备拍卖会完全没有问题。霍董，这一次我之所以选择欧曼，不仅仅是因为欧曼的实力，也是因为我个人非常欣赏厉总，我相信他的能力。啊，对了，你可能还不知道，厉总昨天跟苏小姐联手。可是赢了我们夫妇不少球啊！哈哈，既然罗曼先生如此欣赏，那泽良，这次拍卖会可要好好的办呐，千万不要搞砸了。哼哼，放心吧，霍总。放心，罗曼先生，我一定不负所托。好。啊，对了，苏小姐，我太太跟我说
，你教他用庆宁的方式调的酒，调出来真的特别好喝、啊。所以我希望到了云峰，能再喝到你调的酒。没问题，那请您转告罗太太，我会为她再调一杯，保证她满意。好。<笑>这个李泽良真是太过分了，他居然敢当众跟你抢风头，这你还看不出来吗？按规定，董事长的位置马上就要进行改选了，他这个时候突然想冒头，野心可不止云峰酒店这么简单。那些老李总的支持者们本来就对你当选董事长这个事情心存芥蒂，现在李泽良站出来了，如果拍卖会被他办成的话，恐怕会对。这也好办。如果他非想出这个风头，那就让他试一试，万一不小心栽了跟头。就永无翻身之日了。也对，虽然这次拍卖会不再欧曼在云峰，但是云峰的总经理陈鸿生是你的人。这盘棋我得好好的想一想，是他厉泽良的机会，可也是我的机会。厉先生。这是拍卖会的展品资料和宾客的登记信息。去云峰酒店，你真的没问题吗？如果实在不行的话，你可以不去的。正因为是云峰，所以我才必须要去。好，那你收拾一下，明天出发。这么快？怎么，有问题吗？没有。厉总，我想请一下假，在去云峰之前，我想先去看一下姐姐。他生病了，在医院。好，那我先出去了。等一下，注意安全。天黑之前必须回到酒店。好。文一松。下午写一要出去一趟，你跟一下。出差之前，我不希望再出任何事情。写信画的是你跟协议吗？你和姐姐在画什么呢？刚说到你就来了。姐，这是我吗？我哪有这么胖啊？好好好，这就是我，我就这么胖，好不好？你看我给你带什么好吃的来了？你最喜欢的绿豆糕。来，谢晴，吃之前先擦擦手。
今天是工作日，怎么也空过来了？我请假出来的，明天要出趟差，估计有段时间见不到姐姐。去哪儿？是云峰酒店。对，就是用知味大楼总部改造而成的云峰酒店。谢谢。云峰的负责人是陈恒生，他这个人很狡猾，要注意保护自己。放心吧，我现在是厉泽良的特助。还是他名义上的女朋友，他不敢对我怎么样。再说，他也不是真正的凶手。什么意思？陈恒生背后的人是霍坚，知味倒闭是霍坚的手笔。霍坚是欧曼的董事长，你斗不过他的。斗不斗得过，你要斗一斗才知道。也行，怎么了？枪到了，来，喝点水。来，姐，你再等一等，我一定会从知味大楼亲手抓到那个害我们家的坏蛋。你那个时候也会好起来的，对不对？希望那一天。早点来临，一定会的。心事到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根，你踏上通往幸福的旅程，练习的方式没保存，在心里偷偷问。最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你难过回忆抱着你吗？你最近好吗？一切都好吧？没说出的话还想听吗？深情的话都被情歌唱烂。与回忆的纠缠，不算困难。是我最擅长的办法，什么？